அம்மா கையால ஒரு வாய் சாப்பாடு சாப்பிட்டா அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம் வேற எதுலயும் கிடைக்காது இல்லப்பா பெத்த தாய்க்கு அப்புறம் தானப்பா எல்லாமே டேய் நான் தான் உன்னை எல்லாம் அம்மா பார்த்துட்டு இருக்கேன்ல அப்புறம் என்னடா உனக்கு எத்தனை பேர் இருந்தாலும் பத்து மாசம் சுமந்து பெத்த தாய் மாதிரி வருமாப்பா அம்மா அம்மா தானப்பா சரி சாப்பிடு அப்பா அம்மா களத்துல இருந்த தாலிய ஊ களத்துல கட்டியிருக்கியப்பா அம்மா உன்னால மறக்க முடியலையே சொல்லுப்பா அம்மா உன்னால இன்னும் மறக்க முடியல அதனால தானே அவங்க தாலிய உன் களத்துல போட்டிருக்க உனக்கு நல்ல மனைவியா இருந்தவங்க கண்டிப்பா எனக்கும் நல்ல அம்மாவா இருந்திருப்பாங்க எனக்கு தான் கொடுத்து வைக்கல அப்பா அம்மா எப்படி பா செத்தாங்க சொல்லுங்கப்பா அம்மா எப்படி பா செத்தாங்க விக்ரமா எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு போன கதை சாப்பிட்டு நிம்மதியா போய் பாடு மறக்காம <laughs> 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 காலையில் லேட்டாக இருந்துச்சு எல்லாம் அவசர அவசரமாக பண்ணுது டேஸ்ட்டு முன்ன பின்னே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இனிமேல் நீ எழுந்திருக்கும் போது என்ன ஹெல்ப்பு நானும் கொஞ்சம் ஒத்தாசையாக இருப்பான்ல நீங்கள் தான் எனக்கு சமைக்க கற்றுக் கொடுத்தீங்க அதை மறக்க முடியுமா ஆனால் அருணோட அம்மா சமையல் சூப்பருங்க அருணா யார் அருண் அருண் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை புதுசாக எங்கள் ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு எங்கள் டீம் லீடர் பயங்கர ப்ரில்லியண்ட் ம் ஆனால் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார் ஓ அந்த மெசேஜ் அனுப்பிச்சாலா ஆ அவர் தான் மனசில் எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டார் ரொம்ப நல்லவர் அவருக்கு அவங்க அம்மா மேலே பயங்கர பாசங்க அவங்க அம்மா சமையல் சூப்பராக இருக்கும் சான்ஸே இல்லை ம் நல்லா கைப்பக்குவோம் நீ அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தியா சொல்லவே இல்லை இல்லைங்க அவங்க அம்மா தான் லன்ச் கொடுக்கறதுக்காக ஆஃபீஸ் வந்திருந்தாங்க நேற்று நானும் லன்ச் கொண்டு போகலையா நானும் அவங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்டேன் பிரம்மாதமாக இருந்தது ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க அம்மா கிட்ட சமையல் டிப்ஸ் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் பாருங்க வாய்க்கு ருசியாக சமைச்சு போட்டு உங்களை அசுத்த போற இப்பவே நீ சமைக்கிறது நல்லதான இருக்கு எதுக்காக எனக்காக சிரமப்படுற இது பாருங்க அவங்க அம்மாவும் என்ன வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்க போறப்ப கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறேன் இதுல என்ன சிரமம் இருக்கு சரி நான் சொல்றதை சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இஷ்டம் சரி சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டீங்களா கொடுங்க சரி கை கழுவிட்டு வாங்க அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த வார வீக்கெண்ட் நம்ம ரெண்டு பேரும் மூவிக்கு போறோம் என்ன திடீர்னு 
அண்ணன் சொன்னதை நீங்க மறந்துட்டீங்களா அடிக்கடி பார்க்கு பீச்சு மூவின்னு வெளியே போனாதான் நமக்குள்ள சண்டேயே வராதான் மறந்துடாதீங்க சாட்டர்டே எனக்கு ஆஃப் டே தான் ஆஃபீஸ் ஈவினிங் தான் போகிறோம் இப்போவே உங்கள் ஓனர் கிட்ட சொல்லி வச்சுடுங்க சாயந்தரம் எப்படி பிரியா ஞாயிற்றுக்கிழமைனா ஓகே லீவ் நாள் சனிக்கிழமை வேலை நிறையா இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ரவீனன்ட்டு லீவ்லாம் கேட்க முடியாது ஏன் நீங்கள் கேட்ட பெர்மிஷன் தரமாட்டாரா இது என்ன சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியா மெக்கானிக் செட்டு பிரியா சனிக்கிழமை டெலிவரி கொடுக்க வேண்டிய கார் நிறையா இருக்குது ரொம்ப கஷ்டம் சண்டே டிக்கெட் கிடைக்கல அதனால தான் சாட்டர்டே புக் பண்ணேன் ஆன்லைன் புக்கிங்குங்க கேன்சல் பண்ண பணம் ரிட்டர்ன் கிடைக்காது இப்போ என்னங்க பண்ணுறது இது என்ன பிரியா அநியாயமாக இருக்குது டிக்கெட் கேன்சல் பண்ணால் பணத்தை திருப்பி தரமாட்டாங்களா என்ன பிரியா நீ அட நீ அது டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கலாம்ல இப்போ உங்களால் படத்துக்கு வர முடியுமா முடியாதா நான் தான் என் நிலைமையை சொல்லிட்டேன்ல தப்பு தாங்க தப்பு தான் நான் உங்களை சினிமாக்கு கூப்பிட்டது தப்பு தான் என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் தனியாகவே போய்க்கிறேன் இல்லை இதுதான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி இங்கே தான் போக சொன்னாங்க அழாத வருஷா வேற பார்த்துட்டு போறேங்க கண்ணை தொடச்சுக்கோ மீனாக்கா குழந்த பாகியம் இல்லைன்னு வேதனையில் இருக்காங்க என் புருஷன் மூலமா எனக்கு இந்த பாகியம் கண்டிப்பாக கிடைக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் வாரிசாக வர வேண்டிய ஒரு உயிரை அழைக்க போகிறத நினச்சா எனக்கு வேதனையா இருக்குங்க சாரி நமக்குள்ள நடந்த ஒரு சின்ன விபத்து எனக்கே தெரியாம நடந்துருச்சு இதை வளர விட்ட நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தானே பிரச்சனை என்னால உங்களுக்கும் மீன் அக்காவுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு நான் இதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் இல்லைன்னா எங்கேயாவது கண் காணாத இடத்துக்கு போய் வருவாங்க <laughs> 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 போறேன்னு <laughs> சரவணன் <laughs> நான் பேர கேக்கலங்க இவங்களுக்கு நீங்க என்ன வேணும் அது இ ஹஸ்பண்ட் டாக்டர் ஏன் சார் பாத்தா படிச்சவங்க மாதிரி இருக்கீங்க குழந்தை வேண்டானா முஞ்சாக்கறதே இருந்திருக்க வேண்டாமா அது அது வந்து டாக்டர் சரி நான் செக் பண்ணி பார்க்கறேன் முடியுனா பண்ணிரலாம் ஒரு நாள் ஹாஸ்பிடல்ல இருக்க வேண்டியதா இருக்கும் 15000 ரூபாய் செலவாகும் ஓகேவா சரி உள்ள வாங்க உன் பேர் என்னம்மா வர்ஷா டாக்டர் சரி இப்படி படுத்துக்கோங்க மேரேஜ் ஆகி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு டாக்டர் சரி ஓகேம்மா ம் 
மிஸ்டர் சரவணன் சாரி டு சே திஸ் அபார்ஷன் பண்ணுற கட்டத்தை இவங்க தாண்டிட்டாங்க கரு முழுமையாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு பத்தாததுக்கு இவங்களுக்கு பிபி வேற இருக்கு மீறி அபார்ஷன் பண்ணா இவங்க உயிருக்கே ஆபத்தா முடிஞ்சிடும் வேற வழி இல்லையா டாக்டர் ஏன் சார் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலையா உங்க ஒய்ஃப் உயிரோட இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த குழந்தைய நீங்க பெத்துக்கிறத தவிர வேற வழியே இல்லை நீங்க கிளம்புங்க ஓகே ஃபீஸ் ஃபீஸ் வேண்டாம் ஆனால் ஒன்று செகண்ட் ஒப்பீனியன் கேட்குறேன்னு வேறு எங்கேயும் ட்ரை பண்ணாதீங்க பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு யாராவது அபார்ஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணா இவங்க உயிருக்கே ஆபத்தாயிடும் ஜாக்கிரத வீட்டு பக்கமே வரல இப்படிதான் தெரு தெருவ எங்கயாவது சுத்திட்டு இருக்காரு சரி இப்ப என்ன பண்றது அவர் போற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தாங்க ஆகணும் அவர் கண்ணில் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா மாட்டினா அவ்வளோதான் அப்புறம் ஒன்றும் இல்லைன்னு ஆக்கிடுவார் உள்ள வேறு நீங்கள் தான் என் ஹஸ்பண்டுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் டே சம்பத்து எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கும்பா நீ எப்படி இருக்க ஏதோ இருக்கண்டா என்ன சரக்கு அடிச்சிருக்க ஆமாம் லைட்டாக அடிச்சிருக்கேன் ஏண்டா அறிவு இருக்கா உனக்கு பட்ட பகல்லையும் சரக்கு அடிச்சிருக்க காலையில் சரக்கு அடிச்சா என்னோட காலங்காத்தால எதுவும் வேலை வெட்டி இல்லாமல் சரக்கு அடிச்சிருக்கியான்னு கேட்குறீங்க மதியம் அடிச்சா ஏண்டா பட்ட பகல்லையே சரக்கு அடிக்கிறேன்னு கேட்குறீங்க ஈவினிங் டைம்ல சரக்கு அடிச்சா அதுக்குள்ளயே சரக்கு அடிக்கிறீங்க சரக்கு அடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போனா வீட்டுல பொட்டாட்டி பிள்ளைங்களா இருக்கிறாங்க ஏன்டா போதில பொறியன்னு கேக்குறீங்க இல்ல நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் நான் எப்ப சரக்கு அடிக்கிறது சரக்கு அடிக்கிறதுக்கு எது சரியான நேரம் உன் நல்லதுக்கு தான்டா சொல்றேன் டே அட்வைஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸிடா அதை ஃபாலோ பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா இப்பதிக்கு அவன் போக மாட்டான் போல இருக்க எல்லாம் நம்ம நேரம் போற மாதிரி தெரியலையே சாராய கடையை திறந்து வச்சுட்டு குடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னா எப்படா சாராய கடையை மூட சொல்லு நான் குடிக்கிறது நிறுத்துறேன் என்ன பாப்பா என பார்த்த உடனே அந்த பேங்க் ஆபீசரு திருட மாதிரி பயந்து பாத்தீங்க எஸ்கேப் ஆயிட்டான் உன்னை பார்த்த பயத்துல அவன் விட்டா மயங்கி விழுந்துருப்பான் அப்படியே நடுங்கிட்டான் பாத்துக்கோ பாப்பா காசு வச்சிருக்கல குடு இந்தாடா கிளம்பு கிளம்பு நான் போயிட்டு வரமா டாக்டருக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு வா சரி பாப்பா என்ன வருஷா என் நடிப்பு எப்படி சூப்பரா நடிச்ச பேங்காரம் பயந்தே போயிட்டான் புது நோட்டு கன்சீவானது பொய் புருஷங்கிறது பொய் மாமியாருங்கிறது பொய் 
நீ குடுக்கிற இந்த நோட்டாவது உண்மையா சந்தேகப்படாத நிர்மலா தப்பு பண்றதுலயும் நேர்மையை கடைபிடிக்கிறவ இந்த வருஷம் என்ன நம்பு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் எப்போ எங்க முதல்ல பேங்காரம் ப்ராஜெக்ட் முடியட்டும் அப்புறமா சொல்றேன் என்னடியாச்சு ஒன்றும் இல்லைம்மா என்ன ஒன்றும் இல்லை தனியாக நின்று அழுதுட்டு இருக்க கேட்டால் ஒன்றும் இல்லைங்கிற சொல்லு அதான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன்ல ஏய் ஒன்று நடக்காம தான் இங்கே என்ன அழுதுட்டுருக்கியா சொல்லடி நான் தான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இல்லைம்மா ஏய் இப்போ சொல்ல போறியா இல்லையா சரி நல்லா அழுது முடிச்சுட்டு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லு நான் வெயிட் பண்ணுறேன் எனக்கு எந்த அவசரமும் இல்லைம்மா அம்மா உன் ஐஸ்வர்யா என்ன பண்ணிருக்கா தெரியுமா ம் நினச்ச நீ அழுதா அவதான் அதுக்கு ஒரே காரணம்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன மயில் கிட்ட உண்மையை சொல்லிடுவேன் மிரட்டினாளா இல்லைம்மா என்னடி சொல்ற உண்மையை சொல்லிட்டாளா தெரிஞ்சு அப்புறம் என்னடி மாப்பிள்ள தான் அவ சொன்னதை நம்பல இல்ல நீ எதுக்கு பயப்படுற யாரோ ஒருத்தர் போன் பண்ணி சொன்னதுனால நம்பல பெருமாளோட வேலையா இருக்கும்போது நினைச்சிட்டாரு ஒருவேளை ஆயுஷுமே நேர்ல போய் சொன்னா அவரை நம்பர் வரலமா மயில் வாகனத்தை எப்படி நம்ப வைக்கிறதுன்னு அவளுக்கு தெரியுமாமா ஏன் கேட்டிய சவால் விட்டுட்டு போறா அவ ஆயுஷு தங்கியிருக்கிற ஆசிரமத்துக்கு மயில் அடிக்கடி போவாரு அதனாலதான் எனக்கு பயமா இருக்கு அவர்கிட்ட போய் எல்லாம் உண்மையா சொல்லிட்டானா நான் என்னம்மா பண்றது சொல்லட்டும் நீ பாக்கலாம் என்னம்மா இவ்வளவு அசால்ட்டா சொல்ற உண்மை தெரிஞ்சா மயில் சும்மா இருக்க மாட்டாரு கல்யாணம் <laughs> 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 உண்மை தெரிஞ்சா கண்டிப்பா என்ன அரசு பண்ணி கூட்டிட்டு போயிடுவாருமா பயமா இருக்குமா எனக்கு ஏய் ஒண்ணு இல்லடி எதுக்கு பயப்படுறேன்னு எனக்கு தெரியும் ஏய் ஒண்ணு இல்லடி எதுக்கு பயப்படுறேன்னு எனக்கு தெரியும் கல்யாணத்தை நினைச்சு பயம் அதானம்மா இத பாருமா மயில் வாங்கின யூனிஃபார்ம் போட்டதான் போலீஸு மற்ற நேரங்களில் எல்லார மாதிரி சாதாரண ஆள் தானே ஏமா நீங்க ரெண்டு பேரும் தனியா மீட் பண்ணி கூட பேசிட்டீங்களா அப்புறம் என்ன பயம் உனக்கு அண்ணே இது வேற அண்ணே உனக்கு சொன்னா புரியாது எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இப்படி தானே இருக்கும் இப்படி தான் பயப்படுவாங்கண்ணே அப்புறம் போக போக சரியாயிடுவாங்க என்னவோ போமா 
இந்த காலத்து பொண்ணுங்களை புரிஞ்சிக்கவே முடியல ராஜி இப்படி எல்லாத்துக்கும் பயப்பட உன் பொண்ணுக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என் மக மயில் வாகனம் என்ன கஷ்டப்பட போறானோ புரியலமா எனக்கு சுஷ்மா நீ ஒரு கொலகாரின்னு நான் ஃபோனில் சொன்னது இவங்க நம்பல அதனால தான் இப்போ நேரில் சொல்ல வந்திருக்கேன் என் கண்ணு முன்னாடி தான் நீ கொலை பண்ணேன்ற உண்மையை சொல்ல வந்திருக்கேன் நீயும் உங்க அம்மாவும் சேர்ந்து மலையிலிருந்து டெட் பாடியை உருட்டி விட்டதை நான் சொல்ல போறேன் உனக்கும் மயிலுக்கும் இந்த ஜென்மத்தில் கல்யாணம் நடக்காது நடக்கவும் விட மாட்டேன் 